দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি দেশ সংবাদে সাথে আছি আমি ফারহানা ত্রিনা প্রথমে জানি দিচ্ছি সংবাদ শিরোনামগুলো থামছিলিনা সীমান্তে হত্যা এবার লালমনির হাটের হাতি বাঁধায় বিএসএফ এর গুলিতে প্রাণ গেছে দুই বাংলাদেশীর একজনের মরদেহ উদ্ধার নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলেও এখনো শুরু হয়নি সুনামগঞ্জে হাও রক্ষা বাঁধের কাজ কৃষকের মনে শঙ্কার কালো মেঘ এবং মাঘের বাঘ পালানো শীতে কাঁপছে উত্তরের জনপদ কিশোরগঞ্জের হাসপাতালে বাড়ছে ঠান্ডাজনিত রোগীদের ভিড় এতক্ষণ শুনছিলেন শিরোনাম এবার চলে যাচ্ছি পুরো খবরে লালমনির হাটের হাতি বান্ধার আমঝোল সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর বিএসএফ এর গুলিতে দুই বাংলাদেশী নিহত হয়েছেন সকালে উপজেলার আমঝোল সীমান্তে এই ঘটনা ঘটে নিহতরা হলেন পূর্ব আমঝোল গ্রামের সুরুজ মিয়া ও সুরুজ আলী বিজেপি জানায় সকালে আমঝোল সীমান্তের পিলার এলাকায় পঞ্চাশ গজ অভ্যন্তরে বিএসএফ এর গুলিতে নিহত হন সুরুজ মিয়া তার মরদেহ উদ্ধার করা হচ্ছে সীমান্ত বাসির দাবি ভারতের অভ্যন্তরে সুরুজ আলী নামে আরো একজনের গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হচ্ছেন বিজেপি বলছে পতাকা বৈঠকের আহ্বান জানিয়ে বিএসএফ কে চিঠি পাঠানো হচ্ছে নির্ধারিত সময়ের তিরিশ দিন পার হলেও সুনামগঞ্জে বেশিরভাগ হাওরের ফসল রক্ষা বাঁধের কাজ এখনো শুরু হয়নি এছাড়াও চূড়ান্ত হয়নি পুরো জেলার বাঁধ নির্মাণের প্রকল্প গঠনের কাজ এদিকে হাওরে বাঁধের কাজ শুরু না হওয়ায় উৎকণ্ঠা বাড়ছে কৃষকদের মধ্যে সুনামগঞ্জ থেকে মাহবুব আলম রাজনে তথ্যছবিতে আরও জানাচ্ছেন রাশেদ আকুল গত পনেরো ডিসেম্বর থেকে সুনামগঞ্জ হাওরে ফসল রক্ষা বাঁধের কাজ শুরু হওয়ার কথা থাকলেও নানা জটিলতায় এখনো শুরু হয়নি বাঁধের কাজ অভিযোগ রয়েছে স্থানীয় সংসদ সদস্যদের পছন্দ মতো প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করতে গিয়ে নানা জটিলতায় ফাইল ওয়ার্ক কমিটি বিলম্বিত হচ্ছে নির্ধারিত সময় হাওরে বাঁধের কাজ শুরু না হওয়ায় উৎকণ্ঠা বাড়ছে কৃষকদের মধ্যে যদিও পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা খেলা অজুহাতে দায় সারতে চাচ্ছেন এই বছরে প্রায় তিন ফিট পরিমাণ পানি বেশি আছে সেই ক্ষেত্রে পানি নামাটা আমাদের বিলম্বিত হচ্ছে এবং আমাদের এই কারণে সার্ভে কাজটা বিলম্ব হয়েছে সেক্ষেত্রে আমাদের কিছু কিছু জায়গায় হয়তো বিলম্বিত হবে বাট ওভারঅল আমরা আশা করছি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজগুলো সম্পন্ন করতে পারবো অকাল বন্যা আর পাহাড়ি ঢলের কবল থেকে ফসল রক্ষায় দ্রুত বাঁধ নির্মাণ কাজ শুরু করার দাবি কৃষকদের মাঘের শীতে কাঁপছে উত্তরের জনপদ ঠান্ডা বাতাস আর ঘন কুয়াশায় জবুথবু হয়ে পড়েছে জনজীবন আজ কুড়িগ্রামের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সাত দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস পঞ্চগড়ের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া মাঝারি শৈত প্রবাহ ও ঘন কুয়াশায় ভোগান্তি নেমে এসেছে তাই জনপদের মানুষের গুড়িগুড়ি বৃষ্টির মতো ঝরছে কুয়াশা ফলে চরম ভোগান্তিতে পড়েছে এ জেলার খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষেরা শীতের কারণে হাসপাতালে বাড়ছে শীতজনিত রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যাও এদিকে আবারও শৈত প্রবাহ কবলে উত্তরের বিস্তীর্ণ জনপদ ঘন কুয়াশার সঙ্গে গুড়িগুড়ি বৃষ্টি আর হিমেল হাওয়ায় শীতের তীব্রতা প্রকট আকার ধারণ করেছে ফলে জনজীবনে নেমে এসেছে চরম ভোগান্তি তীব্র শীতে গত কয়েকদিনে কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বেড়েছে ডায়রিয়া নিউমোনিয়া ও শ্বাসকষ্টে ভোগা রোগীর সংখ্যা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটিতে লোকবল সংকটের পাশাপাশি নেই প্রয়োজনীয় অনেক যন্ত্রপাতিও ফলে চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন সেবা নিতে আসা রোগীরা হোসেনপুর থেকে এস এম তারেক নেওয়াজের তথ্য ছবিতে রাশেদ আগনের আরও একটি রিপোর্ট হাসপাতাল যেখানে রোগ মুক্তির জন্য আসেন রোগীরা 
কিন্তু প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি না থাকার পাশাপাশি লোকবল সংকটে হাসপাতালটি নিজেই যেন এখন রোগাক্রান্ত কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটিত গত কয়েকদিনে শীতজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হয়েছেন কয়েকশো রোগী রোগীদের অভিযোগ সময়মতো ডাক্তার না থাকায় প্রয়োজনীয় সেবা পাচ্ছেন না তারা একটি মাত্র অ্যাম্বুলেন্স তাও পড়ে আছে অযত্ন আর অবহেলায় ঠিক নেই হাসপাতালের আসবাবপত্রের রোগ যদিও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সমস্যা সমাধানে আশার বাণী শোনালেন উপজেলার এই স্বাস্থ্য কর্মকর্তা আমাদের বিশেষজ্ঞের কিছু অভাব আছে ভোলায় তৃতীয় শ্রেণীর স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে সদর উপজেলার ইলিশা ইউনিয়নের ইলিশা হাটের কাছে ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিসে এই ঘটনা ঘটে শিশুটির পরিবারের অভিযোগ ওই অফিসের ডেলিভারি ম্যান শের আলী নতুন পোশাকের প্রলোভন দেখিয়ে তাকে ডেকে নিয়ে ধর্ষণ করে বিষয়টি কাউকে না জানাতে ভয়ভীতি দেখানো হয় শিশুটিকে পরে সে বাসায় গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লে ভোলা সদর হাসপাতালে তাকে ভর্তি করা হয় শিশুটিকে ধর্ষণের আলামত পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক বরগুনার তালতলি উপজেলা ছাত্র দলের মত বিনিময় সভায় কেন্দ্রীয় নেতাদের বরণ করে নিয়ে দুই গ্রুপের সংঘর্ষের মধ্যে সাংবাদিকদের লাঞ্ছিতের ঘটনা ঘটেছে গতকাল ওই সংঘর্ষের ছবি সংগ্রহের সময় এশিয়ান টেলিভিশনের তালতলি প্রতিনিধির ক্যামেরা ছিনিয়ে নেওয়া হয় এদিকে দৈনিক জনকণ্ঠের সহ সম্পাদক রেজান অফেল হায়দারের উপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ হয়েছে নড়াইলের কালিয়ায় নড়াইলের কালিয়া উপজেলা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে ঘণ্টাব্যাপী এই বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয় নারায়ণগঞ্জের আড়াই হাজার উপজেলায় বাল্যবিবাহ যৌতুক নারী নির্যাতন মাদক সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ বিষয়ক সচেতনতামূলক সেমিনার অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জসিম উদ্দিনের সভাপতিত্বে সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ দুই আসনের সংসদ সদস্য নজরুল ইসলাম বাবু মেয়র চেয়ারম্যান সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি শিক্ষক সরকারি কর্মকর্তা ও গণ্যমান্যরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশকে সঠিক পথে ও সুন্দরভাবে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে আলোচ্য বিষয়গুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেওয়া হয় বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে মানবতার কল্যাণে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য ও প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড অনুপম সেন চট্টগ্রাম মহানগর একত্রিশ নং আলকরণ বোর্ডে এলাকাবাসীর মাঝে কম্বল বিতরণকালে তিনি এ কথা বলেন এ সময় ছাত্রলীগ নেতা ইয়াসির আরফাত সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন শীতার্থদের পাশে দাঁড়াতে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান বক্তারা
দর্শক সংবাদের শুরুতে যেমনটি বলছিলাম যে বিএসএফ এর গুলিতে সীমান্তে দুজন বাংলাদেশি নিহত হচ্ছেন এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত সংবাদ জানাতে আমাদের সাথে এখন লালমনির হাট থেকে যুক্ত হবেন আমাদের সহকর্মী জুয়েল আমরা এখন চলে যাচ্ছি তার কাছে জুয়েল জুয়েল শুনতে পাচ্ছেন জুয়েল এই যে বিএসএফ এর গুলিতে দুজন বাংলাদেশি সীমান্তে নিহত হয়েছে আমরা যেমনটি শুনতে পাচ্ছিলাম যে এর মধ্যে একজনের লাশ পাওয়া গেছে এবং আরেকজনের লাশ এখনো পাওয়া যায়নি এই ব্যাপারে আপনার কাছে কি আর কোনো নতুন খবর আছে কিনা এবং আরো জানতে চাচ্ছিলাম এর সাথে যে পতাকা বৈঠকের যে সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে সে বিষয়ে আর কোনো নতুন খবর আপনার কাছে আছে কিনা জুয়েল দর্শক যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে আমাদের সরাসরি সংযোগটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আমরা চলে যাচ্ছি পরবর্তী সংবাদে দর্শক রংপুর বিভাগে নানা আয়োজনে পালিত হচ্ছে এশিয়ান টেলিভিশনের সপ্তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবিতে এখন বিস্তারিত জানাচ্ছেন রাশেদ আকন अशोक रिपोर्ट प्रक्रियाधीन रही है अपेक्षा कर সাত পেরিয়ে আটে পদার্পণ সবার সাথে এশিয়ান টেলিভিশন এই স্লোগানে রংপুরের কোরআন খতম মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের মধ্য দিয়ে এশিয়ান টেলিভিশনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়েছে এ সময় উপস্থিত ছিলেন মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বাবু তুষারকান্তি মন্ডল অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার আশরাফুল ইসলাম অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এনামুল কবির সহকারী পুলিশ কমিশনার আলতাফ হোসেন সহ অন্যরা রংপুরের বদরগঞ্জে এশিয়ান টেলিভিশনের সপ্তম বর্ষপূর্তি পালিত হয়েছে ঝাড়ারবির বদ্ধভূমি স্মৃতি সৌধে শহীদ পরিবারের সদস্যদের সাথে কেক কাটার র্যালি ও দুস্থদের মাঝে কম্বল বিতরণের মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে দিনটি এ সময় উপস্থিত ছিলেন রংপুর দুই আসনের সংসদ সদস্য আবুল কালাম ও বদরগঞ্জ ডিগ্রি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ মেসেরউদ্দিন সহ অন্যরা দিনাজপুরের নবাবগঞ্জে আলোচনা সভা কেক কাটার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়েছে এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাজমুন নাহার নবাবগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অশোক কুমার চৌহান সহ আরো অনেকে গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে কোরআন তিলওয়াত মিলাদ ও দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভা হয়েছে এর আগে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রামকৃষ্ণ বর্মনের নেতৃত্বে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি শহর প্রদক্ষিণ করে বর্ণাঢ্য আয়োজনে এশিয়ান টেলিভিশনের সপ্তম বর্ষপূর্তি উদযাপনের তিন দিন ব্যাপী অনুষ্ঠান হয়েছে গাইবান্ধায় কেক কাটা র্যালি আলোচনা সভা কোরআন তেলোয়াদ দোয়া মাহফিল পুরস্কার বিতরণী ও গুণীজন সম্মাননা প্রধান সহ অসহায় শীতার্থ মানুষের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য প্রকৌশলী মনোহর হোসেন চৌধুরী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আব্দুল লতিফ প্রধান সহ অন্যরা এশিয়ান টেলিভিশনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে কুড়িগ্রামে কোরআন তেলোয়াদ দোয়া মাহফিল গরিব এতিম শিক্ষার্থীদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে এ সময় উপস্থিত ছিলেন মাওলানা মুফতি ওসমান গনি কাশেমি রিসো এন্টারপ্রাইজের চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম সহ আরও অনেকে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে দেড়শো এতিম শিশুকে শীতের পিঠা খাওয়ানো হয়েছে লালমনির হাটে এছাড়া বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বীর মুক্তিযোদ্ধা শফিকুল ইসলাম কানুর সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আবু জাফর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এম এন নাসির উদ্দিন সদর উপজেলা চেয়ারম্যান কামরুজ্জামান সুজন ও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাহফুজুল আলম সহ অন্যরা রংপুরের মিঠাপুকুরে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে এশিয়ান টেলিভিশনের সপ্তম বর্ষপূর্তি পালিত হয়েছে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আনন্দ র্যালি কেক কাটা গুণীজন সংবর্ধনা ও দুস্থদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে এ সময় উপস্থিত ছিলেন মিঠাপুকুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জাকির হোসেন সরকার উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান নিরঞ্জন মন্ত সহ অন্যরা নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে পঞ্চগড়ে এশিয়ান টেলিভিশনের বর্ষপূর্তি পালন করা হয়েছে এ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালিতে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন সাদাত সম্রাট সহ অন্যরা পরে কেক কেটে এশিয়ান টেলিভিশনের বর্ষপূর্তি উদযাপন করা হয়
লালমনির হাটের পাটগ্রামে কেক কেটে বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন স্থানীয় সংসদ সদস্য মোতাহার হোসেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মশিউর রহমান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি পূর্ণচন্দ্র রায় সহ অন্যরা গাইবান্ধার পলাশবাড়িতে র্যালি আলোচনা সভা ও কেক কাটার মধ্য দিয়ে এশিয়ান টেলিভিশনের বর্ষপূর্তি পালন করা হয়েছে এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মেজবাউল হোসেন ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি শহীদুল ইসলাম বাদশাদ সহ অন্যরা কুড়িগ্রামের চর রাজীবপুর নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে পালন করা হয়েছে এশিয়ান টেলিভিশনের সপ্তম বর্ষপূর্তি এ উপলক্ষে আনন্দ র্যালি আলোচনা সভা ও কেক কাটা হয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মাহফুজুর রহমান রাজীবপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গোলাম মোর্শেদ তালুকদার সহ অন্যরা পরে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় রংপুরের কাউনিয়া এশিয়ান টেলিভিশনের সপ্তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আনন্দ শোভাযাত্রা ও কেক কাটা হয় এ সময় উপস্থিত ছিলেন হারগাজ পৌর মেয়র হাকিবুর রহমান হারগাজ থানার ওসি আব্দুল মোতালিব সহ অন্যরা রংপুরের পীরগঞ্জে বন্যাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভা হয়েছে এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রেস ক্লাবের সভাপতি আলহাজ মোকসেদ আলী সরকার সাপ্তাহিক বজ্রকথার সম্পাদক সুলতান আহমেদ সহ অন্যরা প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও এশিয়ান টেলিভিশনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ঠাকুরগায়ে দুস্থ ও ছিন্নমূল মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে শহরের বিভিন্ন এলাকা ও এশিয়ান টেলিভিশনের ঠাকুরগা অফিসে এ কম্বল বিতরণ করা হয় এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মামুন রশিদ সহ আরও অনেকে থামছিনা সীমান্তে হত্যা এবার লালমনির হাটের হাতি বান্ধায় বিএসএফ এর গুলিতে প্রাণ গেছে দুই বাংলাদেশির একজনের মরদেহ উদ্ধার নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলেও এখনো শুরু হয়নি সুনামগঞ্জে হাও রক্ষা বাঁধের কাজ কৃষকের মনে শঙ্কার কালো মেঘ এবং মাঘের বাঘ পালানো শীতে কাঁপছে উত্তরের জনপদ কিশোরগঞ্জের হাসপাতালে বাড়ছে ঠান্ডাজনিত রোগীদের ভিড় সংবাদ এ পর্যন্তই আমাদের পরের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য